മക്കളും സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാള് അളച്ചു മൂത്തച്ഛന്മാര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങി കഴിയുന്ന കുടുംബമുണ്ടോ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് മഹാനായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമസ്കാര ജമാത്തായി നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സുബഹി സമയത്ത് ഭാര്യം ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബഹി നമസ്കരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് മഞ്ഞുതുള്ളികളെ പോലെ മാരാഹമാര് പറന്നിറങ്ങുമെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ചില വീട്ടിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മനക്കൂല വരൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ കുടുംബ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൂടെ ഇറങ്ങുന്നതല്ല മറക്കല്ല നമ്മളെ കള്ളുകുടിയന്മാരായാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരൂല നമ്മൾ ഹറാമ കാണുന്നവരായാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂല നമ്മൾ ഹറാമ പറയുന്നവരായാൽ കുടുംബത്തിന്റെ മാറ്റം വരണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലൈവസല്ലാച്ചങ്ങളെ പറയുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദന ഇവന് മങ്കത് റതി അള്ളാഹു എന്ന പറയട്ടെ ആരംഭ ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാരാകമാര് വിദൂരത്താകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്വഭാവം പഠിക്കാമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവിനിലാവ് സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അറിവിനിലാവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോട് മനോഹരമായ ഹദീസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സദസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഇതെല്ലാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരണമെന്ന് നീയത്തിൽ കേട്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഐക്യമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഹിമ്പമുള്ള കുടുംബമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കേട്ടിരിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത് വരട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസ്ലാച്ചങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഭാര്യം ഭർത്താവിനുള്ള സ്വഭാവം മോശമായി കഴിഞ്ഞാ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂല എങ്ങനാണ് നബിയെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് നബിയെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് നബിയെ പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം ഏതാ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരുന്നത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം തരുന്നത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം ആ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ 
മാലാഹമാരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ദേശത്തോട് കൂടി നോക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു തട്ടി മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തെ സന്തോഷത്തെ സൗഹാദത്തെ ഐക്യത്തെ ഇഷ്ടത്തെ ഇമ്പത്തെ സ്നേഹത്തെ അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ആ കുടുംബത്തിലെ പരസ്പര ഹൈബത്ത് പറയുന്നവരുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭാര്യപ്പറ്റി ഭർത്താവ് കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭാര്യ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് വാപ്പയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മരുമകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന ഉമ്മയും വാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും അയൽവാസികളാണെങ്കിലും പരസ്പരം ഹൈബത്ത് പറയുന്നവരാരാ പരസ്പരം നമീമത്ത് പറയുന്നവരാരാ പരസ്പരം കുത്തുവാക്ക് പറയുന്നവരാരാ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ ബലക്കൂല് ഇറങ്ങി വരൂല ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാതാഹമാര് ുംബമുണ്ടോസികളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും വലിയവനാണെങ്കിലും ചെറിയവനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ ോടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് ഹൈബത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങളെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മോനെ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വേണ്ട വാപ്പമാരെ വേണ്ട ഉമ്മമാരെ പരസ്പരം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭവനത്തിന്റെ കത്ത് റഹ്മത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളാവ് സമാധാനം തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആ പറയുന്നത് വരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയെത്ര ഹൈബത്തുകളാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കടലൊരു ദിവസം കടന്നു വരുന്നത് ഒരാളെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്ത് പറയുകയല്ല വാട്സപ്പിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഓരോ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോ ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഓരോ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അത് വൈബത്താണെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ച മാംസം നിങ്ങൾ തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ട് വട്ടമല്ല പലതവണ മുത്തുറസൂറുള്ള പറയുകയാണ് റഹ്മത്തില്ല മാലാഹമാര് ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരൂല ആ സ്വഭാവം കാണ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രകാശം ലോഹു അണച്ചു കളയുമെന്നോറേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ പറയുമ്പോ അറിവില്ല പതിനാഹിരക്കണക്കിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നെഞ്ചിലേക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മള് നാം ഓരോരുത്തരും നാം അടക്കമുള്ളവരെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് വിവാദം പൊട്ടി വരുന്നതിന് ശേഷം എന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടപോ എന്താണ് റബ്ബേ നീ പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ഞാൻ കണ്ടപോ അള്ളാ നീ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ കണ്ടപോ അള്ളാ നീ ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പോനാദ നീ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ മഴിഞ്ഞു പോയോ അള്ളാ നാവ് കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കല്ല നാവ് കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു സ്വഭാവമുള്ള ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കളയും
അള്ളാഹു കെടുത്തി കളയുന്നതാണ് കെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിളക്ക് കെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കത്തിക്കണം വീണ്ടും കത്തിക്കണം അല്ലേ ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് ബർക്കത്ത് വീട്ടിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം നമ്മൾ ബർക്കത്ത് അങ്ങനെ ബർക്കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു അത് കെടുത്തി കളഞ്ഞാലോ പിന്നെ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവർക്ക് ഏതായാലും തെറ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഏതായാലും തെറ്റ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ആ വീടൊരു വർക്കത്തില്ലാത്ത വീടായി മാറും ആ വീടൊരു വർക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമായി മാറുമെന്ന് നബിയു മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെ തന്നെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം കുടുംബ ജീവിതം പരാജയപ്പെടും കുടുംബ ജീവിതം പരാജയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കത്തില്ലാത്ത കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ പരാജയപ്പെടും വർക്കത്തില്ലാത്ത കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പരാജയം മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവർ കുറിച്ച് തീരെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചർച്ച ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് പറയട്ടെ അവിടുത്തെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വർഗം നൽകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ റഹ്മാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ വീടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹാസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്ലാഹുലൈവസ്
ഉണ്ടല്ലോ ആ മുഖം അങ്ങ് ചുവന്ന് പോയ സ്വഭാവ വെളുവെളുത്ത മുഖമല്ലേ വെളുവെളുത്ത മുഖമുള്ള മുത്തിനബിയല്ലേ കണ്ടാലും കണ്ടാല കൊതി തീരാത്ത മുഖമുള്ള നബിയല്ലേ എത്ര കണ്ടാല മാഷ തീരാത്ത നബിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുനോട് മുത്തറസൂറുള്ള ചോദിച്ചില്ലേ അബൂബക്കറെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് പതിനാലാരാമല്ല പ്രകാശത്ത പരാജയപ്പെടുന്ന പ്രൗണമിയുടെ മനോഹരമായ പ്രഭയുള്ള മുഖമുള്ള നബിയെ ആ മുഖം നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം തരുന്നത് ആ മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് ആ മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അബൂബക്കറിന് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് നബിയെ അത് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് നബിയെ ആരംഭം പറയട്ടെ അത്രയും വലിയ മനോഹരമായ മുഖമുള്ള നബിയല്ലേ ആ നബി തങ്ങളെ മുഖമങ്ങ ചുവന്നു പോവുകയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കലോടുകൂടെ ആ മുത്തുറസൂറുള്ള മുഖത്തിനങ്ങ് ചുവപ്പ് നിറം വരികയാണ് അപ്പോ റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മുത്ത നബി സല്ലാഹുലൈ മുസല്ലമാതങ്ങൾക്ക് എന്തോ വിഷമമായിട്ടുണ്ട് ഉടനത്തിൽ ആരംഭ റസൂറുള്ള ഉടനത്തിൽ ആരംഭ റസൂറുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറാതെ പോകുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് സങ്കടമാകുമല്ലോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് വിഷമമാകുമല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് കയറാതെ തിരിച്ചു പോരുന്നത് ആ വീട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണുകയാണ് ഉടനത്തിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് എന്ത് പറ്റിന എന്ത് പറ്റിന അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഥവ കേട് വന്നുപോയോ നബിയെ എന്തിനാണ് നബിയെ എന്റെ വീട്ടു വളപ്പിൽ വരെ വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാതെ തങ്ങളെ മടങ്ങിപ്പോയത് എന്തിനാണ് നബിയെ തങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയാ ഈ വീടിനല്ലാഹു പ്രഭതരുമല്ലോ തങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി ഒരു ഫാത്തിഹോദിയാ ഈ കുടുംബത്തിലൊന്നാവ് സന്തോഷം തരുമല്ലോ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറിയിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഹമാര് വട്ടമിട്ട് പുറന്തിറങ്ങുമല്ലോ തങ്ങളും ദിനാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് നബിയെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ തങ്ങളും ദിനാണ് മാറി നിന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിന്നോട് വൈരാഗമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മുത്തിനബി തിരിച്ചു പോന്നത് നിന്നോട് രേഷമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മുത്തു റസൂറുള്ള തിരിച്ചു പോന്നത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് അനിഷ്ടക്കേടുണ്ടായിട്ടല്ല മുത്തിനബി തിരിച്ചു പോന്നത് പക്ഷേ ഈ മുത്തു റസൂറുള്ള തിരിച്ചു പോരാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തിനുള്ള പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദീപത്തിന്റെ മീമത്വം പറയുന്നത് ഇന്നീ സമയത്തോ ഞാനത് കേട്ട് പോയി പോരേ ഖബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്ന മുത്തിനബിയല്ലേ നമ്മൾ കാണാത്ത നരകം കണ്ട മുത്തിനബിയല്ലേ നമ്മൾ കാണാൻ 
ഇഷ്ട പരലോകം കൊണ്ട് വിവരിച്ചു തന്ന മുത്തിനബിയല്ലേ നമ്മൾ കാണാത്ത സുഖലോക സുഖകർത്ത മനോഹരമായ അനുഭൂതികൾ കണ്ട് മുത്തിനബിയല്ലേ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയുന്നതായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബത്ത് പറയുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീമത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പോയി മോനെ വൈബത്ത് പറയുന്ന ഭവനത്തിൽ അള്ളാഹ് ബർഗത തരൂല മോനെ നമീമത്ത് പറയുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹ് ബർഗത തരൂല മോനെ നിങ്ങളെ കുറുകാനോതുന്നത് പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആറംബര സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് പള്ളികളിലേക്ക് ഫർന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ ജമാഹിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നവളെ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേറ്റവും വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് കാരണം ആ സുന്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കുടുംബത്തില് പറക്കത്ത് തരട്ടെ ിലൂടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പറക്കത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങളെ ഹിബാദത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് തരാനാണ് പക്ഷേക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആ പറക്കത്തുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാരാകമാര് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാരാഹമാര് അടുക്കൂലിയാസ്ലം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള റൂം ഏതാ ഒരു വീട്ടില് നമസ്കാര റൂം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരിയാണ് നമസ്കാര റൂം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ആണല്ലോ ആണല്ലോ ഏത് സമയത്ത് വർക്കത്തിങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂം ഉണ്ട് ഏത് റൂമാണ് ആ വീട്ടിന്റെ അടുക്കൾ ആ വീട്ടിന്റെ അടുക്കള വീട്ടിലെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അത് ആ വീട്ടിലെ സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് കാരണം കാരണം പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു റൂമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു വെള്ളം പാചകം ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു മക്കൾക്കും ഭർത്താക്കുവിനും ഭാര്യക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ എവിടെയെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസാദുകളും നിറയുന്നത് ആ പറക്കപ്പുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നതും ചില വീടുകളിൽ അടുക്കളയിലാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികളോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പോകും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാ പാടില്ല നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റഹ്മത്തും പറക്കത്തും ഇറങ്ങുന്നതും അടുക്കളയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിത്രയും ഇറങ്ങുന്ന അടുക്കളയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഉമ്മമാരി അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ നമ്മളാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുക്കളായി എന്നുള്ളത് പറക്കത്തുള്ള അടുക്കളയാവണോ പറക്കത്തില്ലാത്ത അടുക്കളയാവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ ഫസാദ് പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വേണം പുറത്തു പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം നമ്മൾ പരസ്പരം ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് പരസ്പരം ആരെയും ഗൈബത്ത് പറയരുത് ഈ ഗൈബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവ ചില ആളുകളൊക്കെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് നല്ലോണം പറയും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയും പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓല കുറ്റം കുറ്റം പറയല്ലേ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയണം ഈ ഉള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ അറബി വാക്കാണ് വീപത്ത് എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും കാക്കാക്കും താത്താക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഉള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ അറബി വാക്കാണ് ഇല്ലാത്തത് പറയല് പിന്നെ കളവല്ലേ 
ഇല്ലാത്തത് പറയൽ തെറ്റാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് തന്നെ മോശമായ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് ഗൈബത്തായി പിന്നെ അവരോട് നമ്മളെ പൊരുത്തെ പിടിപ്പിക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞാലും ഭർത്താവ് ഭാര്യ പറഞ്ഞാലും ശരി രണ്ടും കണക്കാണ് അതും അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മാറ്റം അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ മഹാനായ അബൂദർ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്ന പോലെ നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്ന പോലെ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നേരം വൈകി വരുമ്പോ നിനക്ക് എന്നോട് ദേശം വന്നേക്കാം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നേരം വൈകി വരുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ നിനക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നോട് വലിയ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം നിനക്ക് എന്നോട് ദേശം വരുന്ന സമയത്ത് നീ പലപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചീത്ത എന്റെ ഭർത്താവ് നേരം വഴികയാണല്ലോ വരുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് നേരം വഴികയാണല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് നീപത്ത് പറയാ സാധ്യതയുണ്ടല്ല പോലെ അതുപോലെ നിനക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തരികയാണ് എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ റതി അള്ളാഹു പറയുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ കുറിച്ച് ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ നേരം വഴികുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സങ്കടമാകുമല്ലോ ആ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അത് കാരണമായിട്ട് നിറകം കിട്ടാ പാടില്ല ആ വീട്ടിലെ വറക്കത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മലാഹമാര് ആ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പറന്ന് മാറി പോവാ പാടില്ല നേരെ മറിച്ച ഭർത്താവ് വന്ന ഭാര്യയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ സങ്കടങ്ങളില്ലല്ലോ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ വിഷമങ്ങളില്ലല്ലോ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ പറഞ്ഞാലോ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലോ ഹൈബത്ത് തന്നെയാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേണ്ട ചെറുപ്പ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തുള്ള റഹ്മത്ത് നമ്മൾ കാരണമായിട്ട് പോവാ പാടില്ല അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നേമത്ത് നമ്മളൊരു വാക്ക് കാരണമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അറിവിന്റെ ലാഭികൾക്കുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഭരക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ നിയമത്തും ഫസാദം പറയുന്നവരുണ്ടാകുമ്പോഴാണെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് മാറാമല്ലോ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വൈപത്തില്ലാത്ത ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ നിയമത്ത് പറയാത്ത ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ കളവ് പറയാത്ത ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ കളവ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ കളവ് കേൾക്കാത്ത വീടായിട്ട് നമ്മളെ വീടമാക്കിക്കൂടെ വൈപത്ത് കേൾക്കാത്ത വീടായിട്ട് നമ്മളെ വീടമാക്കിക്കൂടെ നമീമത്ത് കേൾക്കാത്ത വീടായിട്ട് നമ്മളെ വീടമാക്കിക്കൂടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ മാത്രമല്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ പറയുന്നത് വൈപത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറയുന്നത് തെറ്റി തന്നെയാണ് വൈപത്ത് പറയലും തെറ്റാണ് വൈപത്ത് കേൾക്കലും തെറ്റാണ് വൈപത്ത് പറയാറുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും തെറ്റാണ് വൈപത്ത് പറയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാണ് അയൽവാസി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അയൽവാസിക്ക് കസേരയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൽക്കരിക്കും
ഒന്നര ഉമ്മയാഹി നിങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് ഉമ്മ ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഉമ്മ പ്രസാദ് പറയാ പാടില്ല ഉമ്മ എന്ന ആർജവത്തോടെ പറയാൻ എന്റെ അറിവിനിലാവ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ദൈവത്ത് പറയുന്നവൻ സൽക്കാരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവനാരാണ് അവനം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ലഭിച്ചവനാണ് അവര് കാരണ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനമല്ലേ അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നത് അത് കാരണ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമാണ് ഐക്യമാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുത്തുറസൂറുള്ള പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാരാഹമാര് വട്ടമിട്ട് പറന്തങ്ങളുടെ ഭവനമായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറിയാ ആ കുടുംബത്തെ ചൂണ്ടി പരലോകത്തിനുള്ള മാലാഹമാര് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന ആ കുടുംബം അള്ളാഹുവേ നല്ല കുടുംബമാണ് റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉമ്മയും മാപ്പി മക്കളൊക്കെ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് അള്ളാ കുടുംബ സമേതം അറിവെന്ന് ലാഭ കേൾക്കുന്ന കുടുംബമാണ് അള്ളാ കുടുംബ സമേതം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കുടുംബമാണ് നാഥാ ആ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല ആ കുടുംബത്തിന് സലാമത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കണമല്ല എന്ന പരലോകത്തിലുള്ളോഭനോട് മാരാഹമാരെ വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ സന്തോഷം ലഭിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങനെ സമാധാനം ലഭിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാരാഹമാരെ പരലോകത്തിന് നന്മ പറയണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നന്മയുള്ള സ്വഭാവം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറക്കത്ത് കറിയട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സമയം കുറവാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇനിയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദീർഘനേരം പറയേണ്ടതാണ് ദീർഘനേരം വിശാലമായി പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ത്ത് പറഞ്ഞാല് നമീമത്ത് പറഞ്ഞാല് ഫസാദ് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ വർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം ആലോചിക്കും ഒരു ദിവസം നമ്മളിപ്പോ സുബഹിയായി സുബൈക്ക് ജമാഅത്തായിട്ടൊക്കെ നമസ്കരിച്ചു ആ നോതി എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടില് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകാര് വരും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ളവര് വരും ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫോൺ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് അവധിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിൽ ാണ് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ള മതക്കാരെ വരെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരു മൗനാനുവാദം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ കമന്റ് കൊണ്ടോ ഷാർ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ആ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ ഗൗരവം വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങള് വളരെ നാളെയാണ് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത മജ്ലിസ് കിട്ടോ അഡ്മിന്മാര് കമന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് നാളെയാണ് സ്വലാത്ത മജ്ലിസ് മറക്കണ്ട മാഷാല്ല മാഷാല്ല അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്വലാത്ത മജ്ലിസ് ഷാല്ല മറക്കണ്ട സ്വാഭാവിക സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഞാനത് മറന്നിട്ടുണ്ട് ഷാല്ല അഡ്മിന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു പറക്കത്തെ കേട്ടെ അപ്പൊ നാളത്തെ സ്വലാത്ത മജ്ലിസ് ആരും മറക്കണ്ട ഷാല്ല വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അസ്തോഫുറുല്ലാഹിലീം എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്തോഫുറുല്ലാഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അള്ളാഹു പൊരുത്തു തരും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരും പക്ഷെ സൃഷ്ടികളോട് ചെയ്ത തെറ്റ് പുറത്തു തരണമെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് മാപ്പ് തരണം അതെങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികളോട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയോട് നിങ്ങൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
മരുമകളോട് നിങ്ങൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടാണെങ്കിലും കുടുംബ ജീവിതമല്ലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സ് കുത്തുന്ന സമയം കുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നാണ് അവരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരൂ എന്നാണ് തോപ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം തീർക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടണം കടങ്ങൾ വീട്ട് അന്ന സാമ്പത്തികമായ കടങ്ങൾ മാത്രല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞത് കടാണ് തെറിവിളിച്ചത് കടാണ് നമ്മൾ ആളെ കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടി ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവനെ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു അത് കടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കടമാണ് കടം തിരിച്ച് കടം വീട്ടണം നമ്മൾ കടം വീട്ടണം എങ്ങനെ വീട്ടില് ഒന്നുകൂടി ചെന്നിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ വീട്ടാക്കില്ല അല്ല ഞാനെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മാപ്പാക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മരണപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാലെ പള്ളിയുടെ മിഹറാബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് മുന്നത്തെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിച്ചവനാണ് ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ വാക്കിലോ നോക്കിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഇടപെടലിലോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് മയ്യത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ആണായാല പെണ്ണായാല ഉസ്താദ്മാരെ പറയുമല്ലോ പള്ളിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദ്മാരെ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടവരല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാണമ്പളേ കാരണം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വാക്കുമായിട്ട് കബറിലേക്ക് ചെന്നാല് കബറിന്റെ കത്ത് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തീയാണ് തരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ തെറി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചത് കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്പരത്തിനുള്ള സങ്കടത്തിനിടെ കനൽ കട്ടകൾ സമ്മാനിച്ചതല്ല കബറിന്റെ കത്ത് വല്ലാത്തൊരു പർവ്വത സമാനമായ അതാപായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് രവിയേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞ് മയ്യത്തും കട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പറയുമ്പതിന്റെ മുമ്പേ ഒരു പാപഭാരങ്ങളുമില്ലാതെ ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ബാക്കിയില്ലാതെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവാൻ മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ അപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ കത്തല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മാതിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ കത്തല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മാലിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കബറിന്റെ കത്തല്ലാഹു വെളിച്ചം തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ മയ്യത്തിന് നിങ്ങളെ സമീപം ഈ മയ്യത്തിന് സമീപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വേദനകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വല്ല സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചവരാണെങ്കിലും ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുമായിട്ട് ഇടപാടുകൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ കബറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കടം വാങ്ങിയിട്ട് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവരെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കടം തന്നതല്ലേ പിന്നെ അവരെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അവരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ മാറി നടക്കുകയല്ലേ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാണ് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാണ് അള്ളാഹുവേ അറിവിന് രാവിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സങ്കടം പറയുമ്പോ പലരും പറയുന്ന വിഷമമാണ് ഉസ്താദെ കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പ കൊടുത്തതാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ പ്രവാസ ലോകത്തെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കടം വാങ്ങി കടല് കടന്ന് കണ്ണീരോടെ കടന്നു പോയ പ്രവാസ ലോകത്ത് വെച്ച് ജോലി ചെയ്ത ശമ്പളം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മോനെ ഞാൻ നാട്ടില് പോവാണല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കാശെത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയതാണ് കൊടുത്തില്ല ഉസ്താദ് കടം കൊടുത്തതല്ല രേഖകളില്ല എത്ര സങ്കടമാണ് അറിവിന്ന് രാവിലേക്ക് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ വിളിച്ച സങ്കടം പറയുന്നത് എവിടെ ചെന്ന് ഇറക്കി വക്കം ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് പുഴയിൽ ചെന്ന് വഴിക്കും കൂട്ടുകാരാ മറ്റുള്ളവല്ല കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ 
കാണാതെ അവൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ എടുക്കാതെ അവനോട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിലൊരു കാശ് പോലെ കൊടുക്കാതെ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നത് നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാലാത് മാറി നിന്ന നോട്ടം വിട്ടിട്ടുള്ള വരക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കില്ല ശാപത്തിലാണ് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും കഴിയുന്നതെന്ന് പറന്നു പോവണ്ട അതുകൊണ്ട് കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടോ മറ്റുള്ളവനുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടെടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടോ മറക്കണ്ട മറക്കണ്ട ആ കുടുംബം മാലാകുമാര ശാപത്തിലാണ് ഏത് സമയത്തും പിടിവീരാ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് സമയത്തും പൊരുക്ക് മുറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ചൂണ്ടലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോ ചൂണ്ടലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവസാനമല്ലേ ചൂണ്ടൽ വലിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വലി പടച്ചു നമ്പരാ വലിക്കുമെന്ന മറക്കല്ല നിങ്ങൾ ആ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയല്ല ചിന്തിക്കാമേടി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങിയതുണ്ടോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ കബറിലേക്ക് ചെല്ലാ പേടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കാരനായി മരിച്ച ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മുത്തുറസൂള്ള പിന്മാറിയത് ചരിത്രമല്ലേ എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു നബിയേ എന്റെ വാപ്പക്ക് തങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാകിരുന്നു എന്റെ വാപ്പക്ക് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ട് വരണൻ നബിയേ എന്റെ വാപ്പിയുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാ തങ്ങളൊന്ന് വരണൻ നബിയേ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് പോവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ വസല്ലമാതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ ചിറകടിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നില്ലേ മലക്ക് പറഞ്ഞ നബിയേ ഈ മയ്യത്തിൽ കടമുണ്ട് നബിയേ ഈ മയ്യത്തിൽ കടമുണ്ട് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ വിമാപ് നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോന്നത് ചരിത്രമല്ലേ സ്വാഭകത്തെ സന്തോഷങ്കടമായില്ലേ അങ്ങനെ പറയാ അങ്ങനെ പറയല്ല നബിയേ കാരണം എന്റെ വാപ്പാക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാഹിരുന്നു നബിയേ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് നബിയേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാരമില്ല സ്വഹാബ കടബാധ്യത ബാക്കി വച്ചിട്ടാണ് ഭരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തമായി പിടിക്കപ്പെടും സ്വഹാബ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കടം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ഒരു സ്വഹാബി ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമസ്കരിച്ചതെന്ന് ചരിത്രം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാൾ പേടിയാകുന്ന മോനെ പേടിയാകുന്ന ചെറുപ്പ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ നടക്കാനുള്ളവരെ നമുക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് കടം വാങ്ങിയത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലേ അവരുടെ കത്ത് മാതാകുമാറി അതാപുതിരുമെന്നാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കടമാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞത് അതും കബറിലേക്കുള്ള കടമാണ് അത് കബറിലേക്കുള്ള കടമാ ആ കടം വീട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ ഹൈബത്ത പറഞ്ഞത് അവരോട് നിന്ന് വാപ്പ ചോദിക്കണേ വാപ്പാ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ഹീമത്ത് പറഞ്ഞത് അവരോട് തന്നെ മാപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കടം വല്ലാഹു വീട്ടിൽ തരുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന പരസ്യമായി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആരെയാണോ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ഹൈബത്തും നബീമത്തും ആരോടാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് അവരോട് നേരിൽ ചെന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ നിങ്ങളെ കടം അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരൂല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങള് ഗീപത്ത് അറിയാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങള് ഗീപത്ത് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ വാന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഗീപത്ത് പറഞ്ഞ ആള് മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം അതൊരു ചോദ്യാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ആരെയാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരോട് ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ആരെയാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അവരോട് ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അപ്പോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കെല്ലാം തേടണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം അറിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധി വെക്കാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അവരെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെയാണോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തോപ്പ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഫാറ് നടത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് പക്ഷെ പലരും ഇത് ചിന്തിക്കാറില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പറക്കത്തിൽ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു നമ